Das sind Pferde, Freunde, Freiheit und Spaß. Hier fühlen wir uns zu Haus. Auf dem Rücken der Pferde, den Wind im Gesicht, reiten wir gemeinsam aus. Horseland, das heißt dabei sein. Glücklich und frei sein. Unsere Pferde Ranch. Horseland, Horseland. Yeah, 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 yeah. Heute in Horseland. Benny findet ein verlassenes Hundebaby. <lacht> Aber durch Almas und Chefs Eifersucht gerät der kleine Hund in große Gefahr. Wir müssen ihn finden, bevor es dunkel wird. Was soll ich denn jetzt tun? Gut gemacht, Arztech. Leckere Äpfel. Horsland hat dieses Jahr eine sehr gute Ernte. Und du hast dir wirklich eine Belohnung verdient. Das war deine Vorspeise. Und jetzt bring uns nach Hause, zum Hauptgericht. Ruhig! Was hast du denn? Wo kommst du denn her? Keine Angst, ist ja nichts passiert. Hm. Keine Hundemarke. Wir nehmen dich erstmal mit und geben dir was zu fressen. Was hältst du davon? <lacht> du bist ja niedlich. <lacht> er ist so süß. Das kleine Gesicht. Oh. Wie süß. <lacht> so niedlich. Kann ich ihn mal halten? Bitte. Er ist noch nass. Das macht doch nichts. Er ist so knuffig. Hey, jetzt sind wir dran. Oh, oh. Wir haben schon überall rumgefragt, auch bei Dr. Martin. Aber niemand scheint ihn zu vermissen. Vielleicht hat ihn jemand ausgesetzt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand so etwas tun könnte. Oh, ein kleines Küsschen. Genug. Wisst ihr was? Ich habe beschlossen, ihn zu adoptieren. Oh, wirklich? Wie soll er denn heißen? Keine Ahnung. Was meint ihr? Ich finde, er sieht pfiffig aus und lustig. Wie ein kleiner, frecher Kobold. Du hast recht. Er sieht wirklich so aus. Deshalb nenne ich ihn Kobold. Benny, kann ich einen Moment mit dir reden? Äh, klar. Ich habe mir schon so lange einen kleinen Hund gewünscht. Aber mein Vater war immer dagegen, weil er für die Tiere auf Horseland verantwortlich ist. Das tut mir leid. Er sagt, ein Hund auf Horseland sei mehr als genug. Wie wär's denn, wenn wir uns beide um Kobold kümmern würden? Benny, guck mal, er schmust mit Molly. <lacht> Benny versteht mich einfach nicht. Ich will mich nicht um seinen Hund kümmern. Ich will meinen eigenen haben. Man könnte fast ein bisschen eifersüchtig auf Kobold werden. Solange sich alle nur um ihn kümmern, sollten wir was unternehmen. Ja, und was? Ähm, um, warte mal. Ich weiß, lass uns morgen zusammen ausreiten. Du kannst bestimmen, welche Strecke wir nehmen. Na gut. Niedlich. Guck mal. So, süß. so, mein Kleiner. Jetzt gibt's was zu fressen. Na, Chef? Ich brauch das mal. Danke. Probier mal. Und nachher besorgen wir Hundefutter für Babys. Das hier gehört Chef. Also, ich würde mir das nicht gefallen lassen. Gut, dass es dein Futter war und nicht meins. Das ist okay. Ich kann teilen. Ich denke, vielleicht sollte ich mich jetzt mal mit ihm bekannt machen und ihn auf Horsland willkommen heißen. Wie geht's unserem Knuddelbaby denn? So ein kleiner Liebling. Hey, sieh mal, da ist Onkel Chef. <lacht> Was ist denn? Oh, oh. Ah. Zoe, was ist mit Kobold? Du musst keine Angst haben. Chef, kannst du denn nicht aufpassen? Du hast den kleinen Kobold zu Tode erschreckt. Geh irgendwo hin, wo er vor dir sicher ist. Ein Ball. Wie cool. Hey. Das ist mein Apfel. Geh lieber raus, Kleiner. 
Bevor dir jemand auf den Schwanz tritt, weil der arme Chef jetzt deinetwegen so viel Ärger hat. Aber Herr Pferd, das wollte ich wirklich nicht. Ich habe nur solche Angst gehabt, weil er doch so groß ist. Und ich bin klein? Chef, es tut mir sehr leid, dass du meinetwegen Ärger bekommen hast. Spielst du mit mir Ball? Klar, spiel mir ein bisschen. Das ist toll, Chef. Kannst du mir nicht auch ein paar von deinen Tricks beibringen? Du kannst doch sicher noch mehr. Kannst du auch Spuren erschnuppern? Wie macht man das? Das ist ganz einfach. Du musst dem Geruch folgen. Die Nase immer dicht am Boden. Das ist alles. Danke, das werde ich mir merken. Genug jetzt. Ich bin müde. Ach, bitte, Chef. Nur noch ein kleines bisschen. Zeig mir noch mal, wie du springst. Okay, noch einmal. Pass auf. Oh, die alten Knochen wollen nicht mehr. Na, will er nicht mit dir spielen? Als unser Chef so alt war wie du, wollte er den ganzen Tag spielen. Komm mit, ich habe in meinem Zimmer ein gemütliches Bett für dich gebaut. So eins, wie Chef früher hatte. Ein Bett? Im Zimmer? Ist Kobold nicht niedlich? Er sieht aus wie mein kleiner Kuschelhund. Kobold, da bist du also. Zeig mal, was du gelernt hast. <lacht> fein gemacht, fein. Kein anderer Hund ist so schlau wie du. <lacht> Benny hat früher immer gesagt, kein anderer Hund sei so schlau wie ich. Ich wünschte so sehr, Kobold wäre meiner. Hey, Chef, wollen wir wieder Ball spielen? Nein, danke. Ach, bitte, nur ein bisschen. Was meinst du, was die Worte Nein, danke bedeuten? Na ja, dass du nicht willst. Aber ich möchte doch so gerne noch mal mit dir spielen. Lass mich in Ruhe. Chef, warum hast du denn so schlechte Laune? Das gilt auch für dich, Trine. Ich, wir... Na komm, Kleiner, ich spiele mit dir. Wir werden auch ohne ihn unseren Spaß haben. Täusche ich mich? Oder wirst du auf deine alten Tage etwa noch eifersüchtig? Hä? Der kleine Racker steht überall im Mittelpunkt und Benny verbringt seine gesamte Freizeit mit ihm. Du musst dir ja vorkommen, als seist du völlig überflüssig, armer Chef. Du hast ja recht, so ist es. Ich bin jetzt leider überflüssig. Ich glaube, es wäre besser für alle, wenn ich Horsland verlassen würde. <lacht> Nicht jetzt, Trine. Chef, du darfst nicht gehen. Horsland ist doch dein Zuhause. Das war einmal. Äh, äh, die machen doch alle nur so ein Theater um Kobold, weil er noch so neu ist. Der kann dich doch nicht ersetzen. Du bist doch meine Familie, Chef. Du kannst uns doch nicht einfach verlassen. Bitte, lass mich nicht allein. <lacht> Trine, bitte hör auf zu weinen. Bleibst du denn hier? Dir zuliebe werde ich's mir überlegen, Trine. Aber hier muss sich was ändern, sonst bin ich weg. Ups, tut mir leid. Warst du es nicht, die bei den nächsten Olympischen Spielen mitmachen wollte? Dressur ist ein Zusammenspiel von Kontrolle und Leidenschaft, von Pferd und Reiter. Von Leidenschaft merkt man nicht viel. Von Leidenschaft merkt man nichts? Okay, von Wut vielleicht? Du weißt genau, ich habe mir immer einen Hund gewünscht. Du hast zwei und ich habe keinen. Das ist so ungerecht, Benny. Mach mal halblang, Alma. Ich habe dir gesagt, dass wir Kobold zusammen auf... Und ich habe dir gesagt, das ist nicht dasselbe. Abgesehen davon, hast du dir mal Gedanken darüber gemacht, wie Chef sich fühlen muss? Ich habe keine Ahnung. Was meinst du? Guck ihn dir an. Er scheint wirklich irgendwie bedrückt zu sein. Ganz genau. Du hast zwei Hunde, aber kümmern tust du dich nur um einen. Du weißt, wie gern ich einen Hund hätte. Aber ich darf keinen haben und das macht mich wütend. Alma, wir wissen...
wissen, wie du dich fühlst. Wir sind alle mal neidisch auf irgendwas oder irgendwen. Aber damit macht man sich das Leben doch nur unnötig schwer. Ich war neidisch, als alle außer mir ein Pferd hatten. Als Benny mir erlaubt hat, Aztec zu reiten, war alles wieder gut. Wie schön, ich bin gerührt. Benny hat dir doch angeboten, dass du dich zusammen mit ihm um Kobold kümmerst. Hast du es immer noch nicht verstanden? Ich will mir Kobold nicht mit Benny teilen. Wir sind ganz deiner Meinung. Zoe und ich würden uns damit auch nicht zufrieden geben. Wir wollen, was wir wollen, wann wir es wollen, und zwar genau dann. Und teilen ist ein absolutes Unwort. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Und was Neid und Eifersucht betrifft, da sind wir Experten. Ja, und ich glaube, wir haben viel mehr gemeinsam, als ich dachte. Wir halten zu dir. Wir sind seelenverwandt. Wir verstehen dich. Lass uns die Pferde versorgen und dann nix wie weg hier. Ab in die Stadt. Chef hat sein Futter nicht angerührt. Es scheint ihm schlecht zu gehen. Versetz dich mal in seine Lage. Dieses kleine Monster hier ist schuld an seinem Hundeelend. Das wollte ich wirklich nicht. Ich bin so froh, dass ich hier sein darf. Wirklich, ich möchte doch so furchtbar gerne euer Freund sein. Hm, träum weiter, Kleiner. Bist du sauer, weil Alma mit den beiden weggegangen ist? Worauf du dich verlassen kannst, wir wollten... Wolltet was? Ist das eine neue Uniform? Die Jacke haben wir ihr geschenkt. Jetzt passt sie auch äußerlich zu uns. Na? Und wer ist denn jetzt wohl neidisch? Ha? Und? Wie gefällt sie dir? Wir waren verabredet, um zusammen auszureiten. Vor einer Stunde. Wir waren so beschäftigt. Da habe ich das doch wirklich glatt vergessen. So, vergessen. Ein Ausritt. Gar keine schlechte Idee. Komm, Alma, wir holen unsere Pferde und dann los. Mach schon, Alma. Lass uns gehen. Ja, dann kann ich meine neue Jacke einweihen. Unglaublich, ausgerechnet diese Jacke. Wir haben die mal in einem Katalog gesehen und ich fand die so toll. Jetzt hat sie die. Das ist nicht fair. Könnte es sein, dass sie jetzt ihren Ärger über Benny an die auslassen will? Sie weiß doch, dass du nichts dafür kannst, Molly. Es war nett von Zoe und Chloe, uns diese leckeren Äpfel zu bringen, obwohl wir sie teilen müssen. Und zwar mit unserem neuen Freund Button. So wie ich die beiden kenne, bringen sie uns nachher noch mehr, denn sie finden es schön, wenn sie uns mit gutem Futter verwöhnen können. Ich lass mich lieber mit Zuneigung verwöhnen. Button, du wirst dich doch nicht etwa mit einer Schüssel Äpfel bestechen lassen. Es wäre nicht ganz so schlimm, wenn du sie teilen würdest. Du hast ja mehr, als du essen kannst. Irre ich nicht oder ist da jemand neidisch? Ich verstehe Alma nicht. Wir haben doch nur vorgeschlagen, sich die Verantwortung für Kobold mit Benny zu teilen. Du weißt doch, teilen ist das Unwort des Jahres. Sie hat sich völlig verrannt und merkt gar nicht, dass wir ihr helfen wollten. Wenn mich nicht alles täuscht, gehen hier gerade ein paar sehr gute Freundschaften den Bach runter. Was meinst du denn damit, Angora? Hier ist doch gar kein Bach. Und wieso kann man den runtergehen? Verstehe ich nicht. Bis du dich hier eingenistet hast, hat es hier noch nie so viel Streit gegeben. Das meine ich. Aber das habe ich nicht gewollt. Natürlich wolltest du das. Du willst immer im Mittelpunkt stehen und damit hast du eine Welle von Eifersucht ausgelöst. Und jetzt sind alle sauer aufeinander. Nicht nur die Mädchen, auch die Pferde. Benny und Chef sehen dir anders, Häuflein Elend. Guter alter Chef. Verlassen, verloren, ganz einfach weggeworfen, wie eine alte Zeitung. Das habe selbst ich nicht geschafft. Aber das habe ich wirklich nicht gewollt. <lacht> Tschüss, Trine. Halt, warte mal. Wohin willst du denn? Es tut mir so leid, Chef. Wirklich. Ich habe allen hier nur Ärger gemacht. Du kannst Benny jetzt wieder für dich haben. Kobold, warte! Was ist los, Chef? Er will uns etwas sagen. Habt ihr Kobold gesehen? Wir haben ihn überall gesucht. Was ist es also, was Chef uns sagen will? Kobold ist weg. 
Wir müssen ihn finden, bevor es dunkel wird. Da draußen sind eine Menge wilder Tiere. Schreckliche Vorstellung. Ich mag gar nicht daran denken. Wir haben gehört, Kobold ist weggelaufen. Wieso interessiert dich das? Er gehört dir doch nicht. Ich glaube, Chef hat seine Spur gefunden. Chloe und Zoe, ihr bleibt hier für den Fall, dass er zurückkommt. Wenn er auftaucht, meldet euch. Alma, du reitest mit Molly und Nani und mir. Wir müssen uns beeilen. Los, Aztec, hinterher! Wenn einer ihn findet, ist es Chef. Der Wind wird immer stärker. Sieht nach Sturm aus. So ein Mist. Chef, was ist? Was hast du denn? Zeig mal deine Pfote. Du bist so tapfer. Ach, Chef, du bist der Allerbeste. Ich bin stolz auf dich. Du wirst Kobold finden, Chef. Es gibt auf der ganzen Welt keinen besseren Spurensucher als dich. verloren. Aber er findet sie wieder. Das weiß ich. Sieh die an, Molly. Danke, mir ist so kalt. Deine neue Jacke? Ich brauche sie nicht. Ich mag meine alte Jacke sowieso viel lieber. Ich schenke sie dir. Sie gehört dir. Super. Dankeschön. Ich glaube, er hat die Spur wiedergefunden. Das ist ganz einfach. Du musst dem Geruch folgen. Die Nase immer dicht am Boden. Das ist alles. Das ist es. Du musst dem Geruch folgen. Die Nase immer dicht am Boden. Das ist alles. Chef. Und jetzt, Kobold, pass schön auf! Chef war so mutig. Er wollte den riesigen Berglöwen ganz allein in die Flucht schlagen. Es tut mir immer noch leid, wenn ich daran denke, wie traurig er war, als ich alles nur noch um Kobold drehte. Aber er weiß jetzt, dass wir ihn alle lieben. Ausgerechnet ein Hund hat mir gezeigt, wie man mit seiner Eifersucht klarkommen kann. Ja, und er hat dadurch auch gelernt zu teilen. Ja, und teilen hat auch sein Gutes. Meine Oma sagt immer, geteiltes Leid ist halbes Leid und geteilte Freude ist doppelte Freude. Und wie ist es? Mit geteilten Hunden und geteilten Jacken? Oder Horslands Apfelernte. <lacht> ich erinnere mich daran, dass unsere Kindergärtnerin oft gesagt hat, du musst zufrieden sein mit dem, was du hast. Oh, davon haben wir ja noch nie etwas gehört. Das wundert uns überhaupt nicht. 
Wir sollten einfach lernen, ein bisschen dankbarer zu sein für das, was wir haben. Du bist wohl auch noch dankbar, wenn dir jemand deinen Knochen klaut. So weit würde ich nicht gehen, aber ich bin dankbar dafür, dass Kobold nichts passiert ist. Ich bin dankbar für eine volle Futterschüssel. Und ich wäre dankbar, wenn dieses aufdringliche, nichtsnutzige Fellgebilde mich endlich in Frieden lassen würde. Ja, mit der Dankbarkeit ist das so eine Sache. Jeder bekommt das, was er verdient. Doch manchmal sollte man dankbar sein, wenn man nicht bekommt, was man verdient, nicht wahr? Angora, 